Cinta terputih di hatimu tulus dan suci Itu dia persembahan pembukaan daripada hmm. kumpulan Ashabul Kahfi dengan lagunya Mahligan. Membuka tiara siaran wanita hari ini, Jumaat hari ini, tanggal 24 Empat. Julai 2020. Assalamualaikum. Salam sejahtera diharapkan hmm. semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja endaknya. Hmm. InsyaAllah kami berdua akan hmm. berkongsikan sesuatu yang menarik untuk anda, sesuatu yang memberi inspirasi kepada anda hari ini. Tapi sebelum itu, Fiza, kita nak kongsikan sesuatu kepada penonton hmm. berkenaan dengan uh, Private Studio yang mengumumkan perkongsian kandungan dengan ICI, sebuah syarikat gergasi perkhidmatan hiburan dalam talian di China dengan menandatangani perjanjian kerjasama pada hari ini yang menyaksikan enam drama Melayu bersiri terbaik TV3 disiarkan melalui ICI. Dan sebagai permulaan kepada perjanjian ini, ICI akan menyiarkan drama bersiri yang telah mendapat sambutan hangat di TV3 iaitu drama Tujuh Hari Mencintaiku musim kedua bermula 23 Julai 2020. Mm-hmm. Penonton ICI ber- peluang menontonnya secara eksklusif dengan percuma selepas satu jam tayangan perdana drama bersiri ini ditayangkan di TV3. Kejap yang besar drama ini di TV3 Fiza membuatkan ICI turut menyiarkan episod-episod bagi musim pertama tujuh hari mencintaimu 
sebagai pilihan untuk penonton setianya menyaksikan kesinambungan drama ini. Aha, sebenarnya drama yang tersedia ataupun terpilih di platform iQIYI hanya boleh ditonton oleh penonton di Malaysia, mm -hmm. Singapura dan Brunei sahaja menerusi platform iQIYI iaitu uh, tonton 7 hari mencintai ku 2 di aplikasi iQIYI dan platform www.iq.com secara percuma satu jam selepas siaran perdana di TV3 menarik sangat ni lepas satu jam disiarkan di TV3 anda boleh menontonnya di platform IT dan antara uh, siri-siri yang akan ada di dalam platform IT ini uh -huh. iaitu tujuh hari mencintai ku musim pertama uh -huh. tujuh hari mencintai ku musim kedua Lieutenant Zana Kampung People Pengantin Satu Malam dan Setelah Ku Dimiliki uh -huh. jadi jangan lepaskan peluang anda untuk sama-sama menontonnya okey okay. dan uh, kita nak terus berkenalan yeah. dengan Herman Izat dan juga Taufik daripada Ashabul Kahfi. Apa, Apa khabar? khabar? Hmm. Okay. Ashabul Kahfi tu maksudnya kisah yang benar. Kisah benar. Betul ke salah? Ini adalah uh, orang kata uh, tujuh, tujuh pemuda. Tujuh nah, pemuda. Ikut dalam Al-Quran lah. Ada satu oh, oh. kisah dalam Al-Quran tu kami ambil okay. sepenuh tu lah. Okey. Ah, tapi dalam maksudnya tu. Uh -huh. Tapi berkaitan dengan lagu Mahligai kalau kita dengar uh, uh -huh. penyampaian daripada Ashabul sekali uh, apa agaknya uh, terkandung daripada lirik-lirik tu? Lirik lagu Mahliga ini dia berkaitan dengan persediaan seorang uh -huh. uh, persediaan seorang lelaki uh -huh. untuk ke, ke alam perkahwinan. Uh -huh. Jadi kiranya macam lagu ni terinspirasi daripada saya punya uh, kami punya sahabat-sahabat di sekeliling uh, daripada mana? Unimas. Uh. Oh. Mendapat ilham daripada rakan-rakan oh. sekeliling. Rakan sekeliling okay. semua tu. Jadi terhasillah lirik lagu Mahliga ini. Okey, okey. Itu tentang lirik lagu Mahliga ini. Jadi apa yang membuatkan anda bertiga uh, ingin uh, terus menyampaikan ataupun membawa genre uh, sebegini dalam industri muzik ini? Kenapa pilih genre ini? Sebab uh, kami memilih genre ini kerana uh, Uh, merupakan pembawaan kami lah dari bertemakan kekeluargaan uh -huh. kekeluargaan itu sendiri Izat. Yeah, uh, dan kami pun sebenarnya bukan bertiga ada berlima uh -huh. cuma lagi dua orang uh, Syahrin dan juga uh, Hanif ada uh, tuntutan kerja dan uh -huh. so, jadi kami pun daripada uh, latar belakang berbeza dia daripada Kedah saya pun dah boleh kenal dah. Uh, Herman uh -huh. Sabah uh -huh. sendiri. Itu yang nak tanya tadi tu uh -huh. dari awal tadi bila cakap tentang nama Ashabul Kahfi tu kan orang kata tu satu nama yang besar kan makna membawa maksud yang dalam ha, tadi yang tu kan. Okey kenapa dia memilih nama Ashabul Kahfi tu untuk kumpulan ni? Ha, Okey Ashabul Kahfi ni sebenarnya asalnya uh, nama kum, uh, sebuah kelab dekat dekat kampus tempat ha, kami belajar. Okay. Kelab Persatuan Islam jadi nama Ashabul Kahfi ni membawa maksud tujuh pemuda gua. Hmm. Jadi kami implementasikan nama Ashabul Kahfi ni uh, dalam kumpulan nasyid mm -hmm. uh, dan kami lebih dikenali sebagai AK lah. AK, AK. AK. Kiranya okay. daripada uh, kisah benar dalam uh, Al-Quran itu sendiri, yeah. uh, anda berlima membawa nama Ashabu Kahfi ataupun AK ini untuk terus diterjemahkan kepada peminat-peminat seni Betul. tanah air. Hmm. Hmm. Okay. Tapi kalau uh, bercakap mengenai nasyid sendiri, kan untuk hmm. kita mendekatkan lagi ataupun uh, martabat nasyid tu nak diketengahkan lagi untuk pendengar-pendengar, apa agaknya uh, perikatan yang dibuat oleh AK sendiri? Okey, pendekatan kami adalah uh, macam yang uh, kami katakan tadi uh, kami membawakan tema kekeluargaan ya. macam oh. contoh yang macam uh, masa sekarang ni uh, banyak gejala macam keruntuhan akhlak Betul. apa semua. Mm -hmm. Jadi kami ingin memberi kesedaran kepada masyarakat khususnya anak muda melalui uh, mesej kekeluargaan ini. Mm -hmm. Kalau kita telusuri uh, lirik lagu Mahliga ini, dia, dia ringan saja. Bila kita dengar sekali dua, orang dah faham. Mm -hmm. Orang dah faham mesej yang cuba disampaikan ini. Mm -hmm. Jadi dengan harapan agar lagu Mahliga ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat Malaysia khususnya anak muda. Okey, Taufik. Tak dengar lagi suara Taufik. <laughs> yeah, Okey, yeah. Taufik, kalau kita cakap tentang uh, ikon ataupun inspirasi dalam uh, Nasyid. dunia nasyid ini mm -hmm. sendiri, uh, AK ini uh, mengangkat siapa? sebagai idola anda. Salah susah tu kan. Salah susah. Mesti ramai kan. Dia sebab uh, dia setiap kumpulan nasyid dia ada dia punya kekuatan dia. Uh, uh, uh. Macam kalau kita tengok intim dia ada dengan kisah uh, berkaitan dengan cinta, mm -hmm. dengan keluargaan. Oh, dengar dengan kedah dia tu. Uh, Jazz dengan uh, dengan sirah je. Mm -hmm. Jadi uh, sebagai ikon kita mengambil um, intim lah sebagai kita punya um, kita punya yang paling, ah, yang paling dekat lah, ah, yang paling dekat dengan kita okay. dan 
Dan kita juga disokong padu oleh uh, Satu Amal Record sendiri hmm. Dan lagu yang diterbitkan ni pun di uh, dibantu sepenuhnya oleh Satu Amal Record So memang kalau tengok pada, uh, pada uh, orang kata genre pada Satu Amal uh-huh. tu Lebih kepada kenderaan, lebih kepada marching band semua tu uh-huh. Tapi kalau kami tiba-tiba asal buka film masuk bawah Satu Amal Tiba-tiba bawa lagu cinta oh. uh, So Kedua macam-macam keadaan. warna baru lah untuk Satu Amal uh-huh. uh-huh. Kiranya apa yang mesej yang cuba disampaikan Pendekatan yang dibawakan oleh AK ini dalam masa yang sama Untuk mendidik masyarakat uh, Bukan sahaja untuk mencintai genre ataupun lagu nasyik ini tapi dalam yang sama masa yang sama nak menyampaikan mesej-mesej tertentu mm-hmm. untuk sama-sama kita membina semula uh, satu masyarakat yang lebih harmoni dan sejahtera okay. insyaAllah okay. Hmm. Okay, mungkin nak kongsikan antara platform uh, media sosial untuk peminat sendiri uh, berkomunikasi dengan AK kita, kita ada uh, Instagram kita uh-huh. uh, Asabul Kafi dan kita ada di Facebook uh, uh, Asabul Kafi Nah, ada dekat Spotify okay. uh, Tengok kami punya uh, muzik video Dan yang uniknya dengan muzik video kami ini adalah 100% hasil buatan uh, mahasiswa sendiri wow. uh, Jadi Sangat memang kami menggunakan kreativiti sahabat-sahabat kami Kami menggunakan uh, kebolehan editing daripada sahabat kami semua So memang apa yang ada terpampang adalah Hasil daripada karya uh, sah- uh, sahabat kampus kami sendiri Tahniah dia ucapkan Background dia lebih kepada kampus uh, okay. hmm. Nak tanya antara anda berlima ada tak sesiapa yang dah menjadikan rumah tangga? Uh, yang boleh dekat sekali Herman lah Yang boleh dekat lah Nak, nak mendidikan rumah tangga ah, yeah, eh. uh, okay. Kami nak ucapkan selamat maju jaya kepada anda semua Dan semoga terus um, muzik ini diterima oleh seluruh rakyat Malaysia mm-hmm. Dan menyampaikan uh, matlamat-matlamat dan mesej Tapi sebab Herman nak mendidikan rumah tangga Nak tanya Herman <laughs> Kalau mendidikan rumah tangga ni pasangan kan Lelaki perlu tak bergaya untuk isteri? Ya yeah, bagi saya secara pendapat saya secara, secara peribadi perlu oh. Kerana Uh, supaya sedap lagi lah mata memandang ah, ha, 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 Itu, itu pendapat Zawajar. Herman uh, Mengenai uh, perlu atau tidak Kita nak kupas lebih banyak lagi sebentar nanti Tapi sebelum tu kita nak bersama dengan AK Untuk satu lagi persembahan Aha, dan kita nak kongsikan eh, seperti apa yang dikatakan oleh Herman itu tadi. Mm-hmm. Inilah topik yang bakal kami bawakan kepada anda. Berhias untuk suami, bergaya untuk isteri. Dan kebiasaannya, kalau bercakap tentang berhias untuk pasangan ni mm-hmm. lebih banyak dikaitkan kepada golongan wanita. Mm-hmm. Tapi hakikatnya, macam Herman katakan tadi, perlu juga suami bergaya untuk isteri. Orang kata bagi mengharmonikan lagi kehidupan rumah tangga itu. Ini pendangan kami dan ini akan kami bawakan ke- bersama dengan anda. Jika anda ada sebarang komen, mm-hmm. okay. sila hantarkan di Facebook kami. InsyaAllah kami akan panjangkan kepada panel-panel kita kita sebentar nanti untuk kita kupas dengan lebih lanjut. Okay, kami tinggalkan anda sekali lagi dengan persembahan daripada AK Tujuh dengan lagunya Dina terakhir. Silakan. Semakin hampi detik kemati Surat tetap diretakan di Diriku khawatir usah perasaan Dina terakhir masih tersimpan Apakah jawapanku nanti apabila menghadap Tuhanku Sedangkan tujuh dinar ini masih ada di tanganku
tangan 